em là phạm bảo lân sinh ra và lớn lên ở thành phố pleiku tỉnh gia lai à. hiện tại công việc của em em đang là tiệm bánh sự kiện cưới hỏi và vật ti à. À, những chàng trai tại thành phố pleiku tỉnh gia lai à, em bao nhiêu tuổi này em sinh năm 1988 em chào chị lô lô và anh minh tuân em tên là lê tiến khánh Uh, người ở Huế ạ uh, Hiện tại công việc của em là bên mạng uh, chăm sóc xe ô tô ạ uh. Em năm nay 26 tuổi ạ uh. Chị chăm sóc xe ô tô là ở Sài Gòn hay ở Huế? Uh, chị... Em làm ở Pleiku Lê, Pleiku luôn À yeah. Vậy là hai bạn đang ở Pleiku yeah. Yeah. Trời dễ thương ha Trời ơi nhìn <cười> Cái bạch trào <cười> Dễ sợ <cười> Rồi sao tôi hỏi là hai bạn quen nhau bao lâu rồi? Hai tụi em biết nhau được tầm chắc cũng gần hơn nửa năm rồi thì cái ấn tượng đầu tiên về nhau và cái cơ duyên gặp nhau đầu tiên là dẫn đến hai người rất là đẹp trai như thế này mà quen nhau là như thế nào? Nó chạy lóc Nó chạy lóc Nó... Nó không nhìn em <cười> Tôi rất là thích nghe những cái câu chuyện về những người chảnh <cười> Nói chung là trong một đám bạn đều biết nhau hết Đều muốn đi chung để hàng gắn em với người yêu của em và người yêu của Khánh lại Khánh lại vô tình hai người gặp nhau là là cũng hàn gắn đó mà gắn người này với người kia gắn người này với người kia dạ đúng có rồi. nghĩa là trước khi mà yêu nhau là hai người là chơi chung một nhóm đúng không dạ đúng rồi chơi chung một nhóm vậy là cũng người biết yêu trước của nhau của rồi khánh là bạn thân với em người yêu của em cũng là bạn thân của khánh sao tôi xin phép hỏi là bây giờ cái tình bạn này nó còn hay không dạ còn tụi em vẫn oh, chơi cool. ừ. rất là văn minh chứ ha có nghĩa là anh thấy cái đấy nó hợp lý mà tại vì anh vẫn thấy nhiều người họ không có chấp nhận được cái chuyện đó nhà đối với anh thấy nó bình thường miễn là mình giải quyết nó thật là suôn sẻ thôi không không em chịu không em chịu <cười> Nhưng mà thật sự em cũng chưa có xảy ra điều đó Tại mấy đứa bạn mà chơi mà đi hay giục bồ rồi em thích <cười> Rồi ấn tượng, có nghĩa là ấn tượng đầu tiên của Lân với Khánh Là Khánh không thèm quan tâm đến Lân Dạ đúng rồi Hôm đó thì em ở Pleiku ra ngoài Huế Để đi ăn sinh nhật của một người bạn Tăng 3, tăng 4 rồi say sưa hết rồi Về thì mọi người cứ kêu em là phải đi qua cái phòng của người yêu cũ Để kiểu như là hàng gắn để em không qua Uh -huh. Xong rồi mọi người cứ bắt là phải qua Cái kiểu người mọi người muốn hàng gắn Thì mình cũng qua thì nói chung là nằm riêng Em lại thấy Khánh ở dưới đuôi giường uh -huh. Bạn kia say quá nên Khánh đưa về Xong rồi Khánh ngồi dưới đuôi giường Thì em thấy cái lưng trong đầu Nó say say mình suy nghĩ cho Thằng nó ngon dữ chờ Nó ngon dữ chờ <cười> Mà ngộ Tự nhiên lúc đó người ta phải ghen tuôn gì hả Không có nghĩa là thấy cái người không, lạ không anh nghĩ là lên mình... đối với người yêu cũ đã không còn tình cảm nhiều nữa dạ, đúng rồi, nên mới không có ghen tuông gì hết dạ đúng sang ngày hôm sau thì cứ đi gặp lại đi chơi thì gặp lại em mới quay qua người yêu của khánh thì em không có biết là khánh với người yêu khánh là với lại người đó là quen nhau em mới kêu ê mày tao thằng này ngon nè sao tụi bay không làm mai cho tao mà muốn mới gì kêu tao làm kêu kêu tao quay lại với nó gì thì thằng thì bạn em lại kêu là ê bù tao đó ê bù tao đó <cười> nhẹ nhàng ghê rồi rồi sao chị mà cái lúc đó thì em thì cũng hơi ngộ bởi vì bạn của em thì vừa quen một người khác mà lại vừa quen khánh nữa có nghĩa là khánh là giống như kiểu người quen trong bóng tối vậy đó à nhưng mà khánh có biết chuyện đấy không khánh em biết ạ và em chấp nhận chuyện đó em chấp nhận tại vì em muốn xem chờ đợi như thế nào á là em chờ đợi bạn kia chọn ai hả khánh vâng vậy à. ấn tượng của khánh về về về, về bạn như thế nào lần đầu tiên là trong lúc đang nhậu với chị thì em thấy bình thường không có chuyện gì xảy ra cả tại vì cái theo quan niệm của em là yêu một người nào đó là mình sẽ nghĩ đến người đó và không bao giờ nghĩ đến chuyện người khác ấy nên em không thấy bình thường thế nên lúc lần thứ hai gặp thấy bình thường thôi ừ. để sau bắt đầu là cái thời gian mà em kêu em anh này là cho tại vì bên chỗ bên kia là dứt khoát chọn bên kia không chọn em ừ. à, thì đến lúc đây là anh này bắt đầu tấn công à, là là tấn công là tới luôn không tấn công thì tại lúc đấy là em đang ở xa anh này cũng ở đây nhưng em ở ngoài nam định đấy ừ. thì nhắn tin qua lại thì bây giờ nay em toàn chủ động quan tâm người ta bây giờ có một người quan tâm mình á ừ. thì em thấy cũng vui thế <cười> là em chấp nhận quen nói như hai người nói chuyện với nhau khoảng hơn nửa tháng mới gặp mặt lại anh cho anh hỏi một câu rất là thật nhá lúc đấy em chỉ xem lân như là một cái nơi để em có thể xoa dịu cái nỗi đau của em thôi đúng không 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 ạ em không có quan điểm đấy đâu cái lúc mà hai người về ở với nhau rồi ấy ừ. thì em vẫn có nghĩ trong đầu là bây giờ em chưa thích anh đâu em vẫn à. bảo thế lúc mà bảo thẳng với tại vì em thẳng thẳng lắm ừ. em bảo thẳng với anh cuốn luôn đúng rồi cái suy nghĩ của khánh hay hơn thẳng tính anh không hiểu tại sao khánh lại chấp nhận quen một cái người bạn. ở trong bóng tối nhá à. đúng rồi tại vì em có tin là yêu vợ em lùi à. ừ. ông kia nói là lần đầu tiên gặp là ông này chảnh điểm nào mà mà để cho người ta nói mình chảnh dữ vậy <cười> có nghĩa là em có một người anh trai chơi trong nhóm ấy thì anh này là xin facebook của em ở anh kia chứ không có nói trực tiếp với em thì lúc xin với anh trai của em thì anh trai của em vẫn nói lại với em nhưng em không đồng ý tại vì em đang muốn quen người kia 
Yeah. Em bảo là em không đồng ký kết bạn, nhắn tin em cũng không trả lời tại vì em muốn quen người kia một cách thật lòng với đã. Chỉ là không phải chảnh, mà ta đã có sự lựa chọn rồi. Đúng, người ta chỉ không quan tâm thôi chứ không ừ, phải là không, không phải chảnh. Trời ơi, định nghĩa chữ chảnh ác quá tội nghiệp bởi thấy ông này nó nhìn sao mà chảnh mà thật sự những người ngoại hình như ông đa số là chảnh nhưng mà không có giả hết. <cười> sao vậy? Tung nhột hả? Không. <cười> Rồi khi mà Lân nghe Khánh nói là mặc dù Khánh có gần gũi với Lân nhưng mà vẫn chưa có tình cảm thì cảm giác của Lân có bị hụt hẫng không? Họ em thấy bình thường ừ. Bởi vì uh, cái người mà quen với Khánh ở trong bóng tối thì người đó em, bản thân của em, em biết đến người đó Khi mà nói mà để hai người mà chờ lại nhau là em biết là sẽ thất bại rồi, trăm phần trăm rồi cho nên là mình đã biết được cái điều đó Thành ra mình mới có ý định là đeo đuổi luôn đúng không? Dạ Rồi bao nhiêu lâu khi mà sau khi về ở chung thì Khánh bắt đầu có tình cảm với Lân? Em về ở chung tầm khoảng được một tháng rồi em bắt đầu Tại vì cái biểu hiện của anh Cún quan tâm Giống như em quan tâm người khác là em từng trải qua cảm giác đó em biết Nào giờ là mình theo đuổi người ta đúng Tự rồi. nhiên bây giờ có một người theo đuổi mình chăm sóc thét khe cho mình mọi thứ cho nên cái điều đó nó sẽ đảo ngược cái chiều lại Thì làm cho mình phải suy nghĩ khác đi Làm cho Khánh cảm động phải không? <cười> đổ liền <cười> em nguyên khánh là một vấn đề gian trưng kinh khủng lắm à, em gặp khánh ở huế xong xuôi à, xin các bạn facebook này kia không đồng ý xong ngày hôm đó em suy nghĩ đến đâu là nếu mà lần này em hủy kết bạn và em kết bạn một lần nữa mà nếu không đồng ý là thôi thôi luôn bài ừ. luôn ừ. có đẹp cỡ nào cũng đi vô khách chơi <cười> xong rồi cái um, em uh, kết bạn một lần nữa thì vô tình được đồng ý ừ. thì em chủ động nhắn tin cũng trả lời nói chuyện qua lại xong xuôi lúc đó khánh ở nam định em ở pleiku Xong rồi em hẹn gặp Khánh là tầm 15 ngày nửa tháng là sẽ gặp nhau tại Huế Bắt đầu công việc của Khánh cũng nhiều Công việc em cũng nhiều Xong bắt đầu hẹn tiếp hẹn tiếp tới gần một tháng sau mới gặp được Em sẽ chạy xe từ Pleiku ra tới Huế Rồi gặp Khánh Gặp xong xuôi rồi Em chờ Khánh bây giờ lại luôn Ồ oh, vậy hả? À. Thôi bây giờ mình hỏi chi tiết đi Tại sao mà có cái mức độ và cái tốc độ này dễ dẫn tóc ánh sáng vậy? Em lập em gặp Khánh ở ở Huế đó Thì thì ấn tượng về nhau như thế nào khi lần đầu tiên hẹn hò? Không, trước khi em với Khánh đã gặp nhau thì hai người hàng đêm đều video call với nhau rồi Cả tháng rồi Chạy vô Huế thì sáng đó em tới Huế Thì tới trưa là xe khách mới chở Khánh đi về tới Huế ừ. Thì em mới chạy ra chỗ đó đón, đón Khánh Thì lơ lơ lắm Đồ kiểu vui lắm sao mà em đi thẳng về nhà của khánh luôn ừ về nhà của khánh nhưng mà với vai trò gì một vai trò bạn thôi bạn thôi đúng không dạ yeah. rồi là khi mà về nhà xong một ngày rồi cái em chở ngược khánh về gia lai uh, play cool luôn dạ yeah, đúng rồi tại sao khánh lại dễ dàng chấp nhận di chuyển như vậy mà em thấy bình thường mà tại vì em công việc ngoài kia em cũng sắp xếp được với là ở cái cái nghề của em thì hầu như em cũng ở đâu em cũng sắp xếp được em sống thoải mái em không có suy nghĩ là như kiểu là cái này cái kia đâu <cười> Tại sao cũng về, cũng xin việc, em làm thấy bình thường Thì xong ở một thời gian lâu em mới có tình cảm Ồ, Rất là rõ ràng nha Có nghĩa là à, thích là thích đó, đồng ý là đồng ý đó Nhưng mà để có tình cảm, để đủ, để tải, để trở thành người yêu thực sự Thì phải có thời gian Ồ, Cái điều đó là rất là ok Cái buổi hẹn đầu tiên của mình hay là khi nào mình hôn nhau lần đầu tiên không? Dạ có chứ Em đón Khánh ở ngoài Huế xong xuôi về nhà Khánh Xong rồi đi lên lại trên thành phố Huế đi Chơi với bạn bè, sinh nhật này kia Xong rồi tối hôm đó À, em mới nói là thôi nhậu xong rồi thì uh, anh chở em về luôn xong rồi khánh kia thôi anh đi về khách sạn anh ngủ đi còn em đi về phòng của anh em em ngủ chứ tự nhiên em ngủ với anh chị xong rồi anh kia thôi sợ ma lắm không dám ngủ đâu thôi sợ ma lắm không dám ngủ đâu em đi qua anh ngủ với em đúng rồi do dữ hơn á tôi cũng nói sợ ma hoài mà tôi ngủ mình <cười> chuyện gì tới cũng tới mà cái lần đầu tiên luôn hả dạ. chị à, vậy mà ông này ông nói là ở cả tháng mà ông mới thích tình cảm không có nghĩa là hai thành... quan niệm khác nhau mà hai quan niệm khác đúng. nhau cái việc gần gũi về thể xác với cái, cái cái việc rung động về tình cảm có khi nó không đi cùng nhau cái lần đầu của 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 hai bạn có thật sự là thuận lợi không cái cảm xúc mình nó có nhịp với nhau hay không em thấy bình thường <cười> bình thường ha nó trả lời rất là gọi là không biết nói gì thêm <cười> Còn Lân thì sao? Lân có nghĩa là khi mà cái ngày đầu tiên mình gặp mình thấy ồ oh, ngon quá đó Rồi cái ngày mà mình chiếm đoạt được đó Chiếm đoạt được đó Cái cảm giác của nó thành công là Yes <cười> Mỹ mãn hả? Dạ yeah, có <cười> Đúng ý quá trời, nó cười quá cười Cho mình hỏi cái lần đầu tiên ra mắt ở nhà Khánh đó, như thế nào? Hiện tại tới bây giờ Khánh cũng chưa có mail được với nhà Khánh Vậy vậy rồi, rồi sao chương trình phát sóng rồi sao Khánh ơi ừ, Tại vì em cũng có dự tính là trong vòng Tết này là em sẽ có mau Nhưng em đang đợi thời gian phù hợp nhất nên em mới nói được Chị nghĩ là nếu mà 
em chưa có cơm ao và em đã tham gia chương trình này rồi cũng là một cái phương tiện để em có thể cho gia đình biết em chỉ cần gửi được link cái chéo rồi tự động người ta coi người ta hiểu thế thôi quan trọng là cái mình muốn nói gì với gia đình mình về cái mối quan hệ hiện tại cuộc sống hiện tại sự lựa chọn của mình và niềm vui của mình hết cái này em cũng sẽ nói nhưng mà trong đời một thời gian hợp lý tại vì đồ này mẹ em đang bị ốm em chưa nói được yeah. ừ. 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 thế thì hỏi về câu chuyện không ao của lân đi bố bố em là người bắc cho nên nói chung cùng tính khi mà đại học năm nhất là học năm hai xong xuôi thì em mới cho phép mình được như vậy ừ. Ừ. bởi vì nhà em tất cả mọi thứ nó hơi dây déo với lại em có nhiều anh trai lắm xem sự nhau cách nhau vài tuổi mà mỗi lần mà có một động thái gì đó là ờ, mày là như thế này mà như thế kia thì mày chết là mày không được chơi với anh em trong nhà rồi vậy đó kiểu vậy năm em 28 tuổi thì cả nhà em cả cả em út em đều cưới mà có con hết nhưng mà em lại không chưa cưới luôn em thì ít khi nào ở nhà à, bữa đó thì em mới về em mới ngủ với mẹ thì mẹ mới kêu là à, thôi cưới vợ đi xong rồi em mới kêu là thôi không cưới đâu mẹ hỏi sao vậy em kêu thôi giờ tôi ở giờ tôi tôi lo cho bà hay tôi chăm bà chứ giờ tôi cưới rồi tôi đi rồi nguyên nhà đi hết rồi bà ở với ai nên xong rồi mẹ hỏi là ủa có chuyện chơi gì thì thôi thì nói vậy là được rồi cần gì phải giải thích cho nhiều nói chung là mẹ em ok ừ. chỉ có mấy cô mấy chú ở ngoài bắc thì hơi khó tính thôi nó gọi điện vô hơi nói một vài câu không vừa ý lắm nhưng mà với tính cách của em thì không, không bình thường không sao hết dạ yeah, rất văn minh tại vì cái này là lộ cũng có biết lắm bạn lộ cũng nhiều lắm mà họ cũng khá thành đạt luôn nhưng mà bị vướng cái là người nhà thì không nói gì nhưng mà người ngoài thì lúc nào mà gặp à, cái này hay là có đám tiệc hay là tết lễ rồi lại cứ hỏi làm cho các bạn nó rất là khó chịu nhưng mà cái phản ứng của các bạn nhiều bạn thì rất là nóng tính và tiêu cực nhưng bạn rất là văn minh nhưng mà khánh thì uh, chưa cơm ao nhưng mà có lần nào về thăm nhà của của lân chưa hiện tại em đang ở nhà của à. <cười> Từ tốn dễ sợ Từ tốn dễ sợ Đâu có gì ở thăm đâu ở luôn vậy, vậy là Khánh chưa come out Thì Linh có được về nhà Khánh mà Dạ em có về Lần đầu tiên gặp nhau là em đã về nhà ừ. Khánh rồi ừ. Là em đã chờ Khánh về nhà Khánh rồi Em cũng suy nghĩ rồi Với lại tính cách của em thì em nghĩ chắc cũng không ai để ý lắm Thì ừ. đi về nhà Khánh thì Nói chung là tất cả mọi thứ ông ông tay thì em cũng tháo ra này kia à, kỹ. Thì uh, sợ này sợ do Khánh nói Khánh chưa come out Thì em về xong cái ăn cơm xong bà mẹ khánh kêu khánh ra nói là đi cái thằng nó nó bê đê á đi cái thằng nó nó bê đê á <cười> dẫu không nổi hả lên chứ không nổi hay lắm nhưng mà em rất là bình thường khi mà em về nhà khánh là quần đùi áo bà lỗ đi ra ngoài vườn ngoài ruộng chơi chứ thật sự em cũng không ăn nhưng mà chắc là do cái kiểu của mình thì nó à, nhiều khi là em không ăn cá cứ mời cá thì em không ăn hay là cái gì đó cái Thôi. <cười> vậy đó, lồi liền <cười> Nhưng mà nhìn thấy đâu có gì đâu sợ hở đâu Nhưng mà gia đình Khánh có cái biểu hiện gì là Khi mà nghi ngờ về Lân đi ha Thì có nghi ngờ ngược lại Khánh không? Có ạ Gia đình em có nghi ngờ Tại vì hôm đầu tiên về thì uh, Mấy anh chị em trong nhà với bố em cũng bảo Khánh sao nhìn thằng đấy giống BD <cười> Bảo là bình thường bạn thôi ạ à. Xong lần về lần thứ hai thứ ba Thì mọi người trong nhà mới khẳng định Thì em cũng bảo là khẳng định hay không cũng thế thôi Tại vì cuộc sống của em cho nên em chọn Nhưng mà em mà không nói Em mà không nói ra à. <cười> Em đợi thời cơ thích hợp em mới nói Nhưng mà thật sự là trong nhà không có ai gì để ý tới Hay là có ai biết em Dạ không ạ Anh em khác không? Không luôn không để ý luôn Tại vì em sống ở nhà bấy lâu nay Hầu như mọi người xung quanh trong nhà không ai biết em như này cả Em đừng đừng xài những cái tư thế đó làm mình cảm giác như là mình bị như là tội lỗi gì đó mình cũng giống như người khác thôi dạ. thường chị không có đồng ý với những cái phương án mà à tôi như thế này ở tôi bị vậy nô no, tôi được đó nha cái gì là lộ là rõ ràng được nếu mà không phải bà lộ đi một phiên bản khác nó sẽ lỗi hoàn toàn có <cười> thế đúng không cho nên là cái đó là phần được của mình chứ khi mà về về gia lai là em bắt đầu là ở ở luôn với nhà lân luôn rồi đó hả hai tụi em ở riêng em gặp anh ở huế xong em chở về gia lai chở về gia lai ở gia lai chơi một tuần xong khánh không chịu ở à, khánh kêu là còn phải sắp xếp công việc rồi nói với bố mẹ là đi làm này kia xong rồi em lại chở ngược ra ngoài huế một lần nữa sắp xếp hết xong rồi vô ở luôn à cũng lâu quá ha có tuần <cười> rồi rồi hai bạn khi quen nhau 6 tháng đúng không thì trong 6 tháng đó có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất không em nghĩ kỷ niệm chắc nhiều lần đầu tiên em có gặp khánh xong xuôi là đi đi chơi cùng bạn bè tự nhiên em đi chơi vậy cái, cái kiếm chuyện của bay qua nó nói gì á kêu thôi đi về đi không quên được đâu cái lời em luôn sao vậy sao vậy hả 
em có vấn đề gì hả không phải em có vấn đề nhưng mà giai đoạn đó là em muốn thử được đấy em sai là em có số xin lỗi rồi em thử sai chỗ tại vì lúc đấy là có nhìn ngồi rất là nhiều mà anh chị em của em mà em lại thử một cách em tháo nhận em lại <cười> bỏ về trong trời mưa nhiều người đã khuyên em mà em công nhận em lì thật mấy người đẹp đẹp ngộ ha cứ cứ tư tưởng nó lạ ha người ta đẹp nó có quyền ha em không đẹp cho nên không có quyền đó <cười> <cười> khi đấy lên có thất vọng lắm là em cũng buồn à, là cũng lái xe xong rồi suy nghĩ là mình sẽ đi một dòng nghe hết một à, một album bốn chín của mỹ tâm xong xuôi ổn định tinh thần xong xuôi nếu cảm thấy không được thôi về khách sạn lấy đồ đi về em là chuyện bình thường em đi hoài em đi uh, chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ ở trong thành phố huế xong rồi cái em chạy xe về lại khách sạn là quyết định là em sẽ lấy đồ đi về để đứng trước khóc khách sạn khóc bù lù lo <cười> có nhiều người thích thử nha mà thử thấy hầu hết ổn cái bắt đầu hối hận đúng không khánh là như vậy đúng không để đấy công nhận là em thử <cười> nhưng cuối cùng em nhận ra em sai rồi sau đây em có xin lỗi vẫn bình thường <cười> cũng rất là thắc mắc là tại sao mà mình không có tình cảm với người ta nhiều mà em lại chấp nhận về ở chung luôn mà không phải là ở riêng rồi đầy đủ tình cảm mà mình để ở chung tại vì em muốn ở chung trang tự nó có bất nó có tình cảm nó càng càng đi lên không á khi mà về sống chung rồi đó có bao nhiêu tật xấu đó bên bên tranh thủ mình kể đi khám kể trước đi cơ em thì thấy ok nhưng mà em chỉ ghét một tật xấu duy nhất là ăn quá nhiều ăn quá nhiều ăn quá nhiều hả ủa hết không mập lắm đâu đeo cái bụng <cười> mà lại ăn nhiều à thà là mặc áo đen có có nghĩa là bình thường nếu như em với anh cun là cái tên em là thì ăn cơm với là hoa quả ờ, anh này không ăn cơm một ngày ăn đúng một chén cơm duy nhất à xong rồi chỉ thích ăn vặt thôi ăn toàn đồ dầu mỡ ép nói nhưng mà không có nghe người ta ăn bình thường một có bún anh ăn một lần ba tô mà là nhá còn thì ăn buổi tối thôi buổi tối là ăn bao nhiêu cũng được ăn cả dạ. em, em thì không có ăn như thế nhưng mà ở một thời gian em vẫn bị lấy à bị lấy sợ bị lấy nhưng em vẫn hàng kẻ ăn lại còn anh này thì ăn vô tuổi bà luôn là cái tật đấy nó không xấu lắm ở nó không xấu lắm ừ. tại vì cái đó là sở thích có một cái tật em ghét nữa là cái, cái nhầu vào là bắt đầu nhây nhây em hả nhầu say vào là bắt đầu lì lắm kìa dễ ngay không sao? cái tính em là lì sẵn rồi có nghĩa là không chịu nghe không chịu làm theo bất cứ gì người ta nói anh này còn lì hơn em có được là rất là đông người nhậu nhậu xong say thế xong rồi em đòi trở về không cho em đức là đòi trở về xong đấy chút ngã xe bị cái xe bên này bên này em nghe nhắc hoài luôn có ghen không đa phần em ghen nhiều hơn à vậy hả ừ, tại anh anh cũng đoán vậy tại vì khánh là cái người hơi nội tâm chút xíu đúng, hơi còn lân thì có vẻ là hơi ngoại giao đúng không đúng rồi đúng như thế luôn nên khánh thường sẽ phải ghen với cái sự quá quảng giao của của lần ví dụ như anh làm bên chỗ tìm bắn ấy nên cái mối quan hệ xã giao anh rộng á vậy ừ. là hồi trước lúc em chưa quen em cuốn ấy thì bạn bè đông lắm mà toàn trong trên giới trong giới cũng có nhiều vấn đề em thấy khó chịu nhưng em không nói tại vì là đây là mối quan hệ của anh em không nói được mối quan hệ nhưng mà biết chừng mực ạ còn ừ. cái gì quá đáng quá là em biết là em phải nói liền dù như có một lần có một người gửi tấm hình cho anh đang nằm trên giường ấy em à. em bột liền em bột liền <cười> tại vì không được không được không được à, chỉ thấy đơn giản là không được thôi à, khánh là cũng người rất là kiệm lời cho nên phản ứng là không được rồi hết mà mấy người kiệm lời á là hành động ghê á thế nhưng ghê lắm tuyệt kể chi tiết liền tay như hồi hôm qua cũng đang ăn thôi xong biết bạn em gọi điện kêu là thay quá à, ngủ đi nhưng mày cái thằng nào vậy gì điên thế giờ này gọi điện chứ vậy thằng nó cũng giật 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 nữa chửi ừ, ví dụ như công việc của em lâu lâu em có sẽ hỗ trợ một số sự kiện cho một nhà hàng hoặc là những quán nhậu này kia á bắt buộc khi mình hỗ trợ sự kiện thì mình quản lý sự kiện thì bắt buộc mình phải giao lưu với khách hàng đúng rồi. thì giao lưu ở trong nhà hàng thì đa phần bằng bia thôi thì người ta qua người ta mời mình bia xong rồi mình cũng tới nhị đúng rồi em ơi cho anh qua anh mời lại thằng đó nghe đau thằng này vậy không được đâu không được đâu ngồi xuống ngồi xuống họ chứ sao vậy nhìn nó mỏng quá anh chào qua mỏng quá anh chào qua là có nghĩa nhìn á và nhìn xấu xấu mà kiểu không nguy hiểm á thì mới cho đúng không khánh nhớ nghe quý vị ai muốn mời bia lân làm ơn coi lại nhan sắc mà chặt chém quá là không nên mời nó không qua đâu mà không phải gì nó không qua bởi dòng này không qua rồi trong nhà thí dụ như cách ăn nít ở quần áo ăn mặc thì có khi nào em có cảm giác là em khó chịu về lân không em được cái sướng là tất cả mọi thứ anh làm hết em chỉ đi làm về xong là lên nằm chơi game 
như nữ hoa ừ. <cười> được cưng quá ha nhưng mà có không có cái gì làm cho em khó chịu hả không thì tất cả mọi thứ ok để lần lần khánh thì, thì em gì có một cái không 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 đồng ý lắm thôi là hút thuốc nhiều quá không tốt cho sức khỏe hồi người mà hôi người hôi <cười> <Hồi> người <cười> rồi nữa dạ mấy cái kia thì em phải làm hết rồi cho nên đâu có lòi ra tính xấu gì đâu mong muốn điều gì thay đổi ở đối phương của mình em chỉ mong muốn là anh buổi tối ăn bớt hoài <cười> <cười> cũng thiệt à ờ nó không thích đó thì nó cũng mong muốn đúng đó thôi không ăn nhưng mà đồ Thật vô mờ em thấy sờ béo lắm à, ăn sờ béo không không phải là ăn nhiều nhưng ăn nhiều món mà mỗi món một chút à. nhưng có nghĩa là khi em vô một cái quán đó thì có nhiều món ví dụ em sẽ kêu là uh, bánh bèo nhiều em kêu một một gì đó nhưng mà em chỉ một miếng thôi xong rồi em sẽ kêu là mười món mà em mà mỗi tháng một miếng thôi em cho hết cho nó ngon không, cái nết hoàng cung quá ha <cười> <cười> ăn là thử dùng thử dùng thiện thử rồi đó nói chung là bây giờ tất cả mọi thứ hầu như là nó đã vô quỹ đạo của các bạn rồi thì bây giờ dự tính tương lai của mình là gì nè em thì uh, um, um, gia đình có xuất ngoại thì em cũng À, có họ thuộc với gia đình rồi thì ừ, chắc thì em ở lại thì um, em sẽ tiếp tục công việc của em còn khánh thì uh, hiện tại bây giờ vẫn đang làm cho người ta nếu được thì uh, tốt nhất thì sẽ làm riêng là hai bạn cùng nhau làm riêng em hiện tại thì đang làm riêng rồi ừ. Ừ, nhưng mà ý là công việc của khánh em mà muốn khánh làm riêng hơn là đi làm cho người ta rồi một thời gian nữa lần với khánh có suy nghĩ về đám cưới không cái đó thì em mình nghĩ chắc là khánh phải nói với gia đình của công an với gia đình khánh đúng chứ. cái điều đó là quan trọng nhất khánh ơi tại vì thật sự, sự ra gì nè em có né đi chăng nữa thì khi chương trình phát sóng thì mọi người cũng sẽ đón được một phần dạ. đón được một phần cho nên là chị, hồi nãy lộ mới nói là có khi đây cũng là cơ hội cho bạn nhưng mà em có nói một ý là lộ cũng không có thể nào mà bạn thêm là mẹ đang bệnh thì hy vọng là um, mẹ em sẽ tình trạng sức khỏe cải thiện hơn thì khi đó thời điểm thích hợp nhất em có thể nói với gia đình và cái cách đơn giản nhất thôi gửi liên qua cho mẹ <cười> bởi vì nhưng mà quan trọng nhất em phải cảm giác được là em đang rất vui happy với cái sự lựa chọn của mình yeah. đó là cái điều đó là quan trọng nhất khi mà em cái cách mình đang lựa chọn một cái mà mình mong muốn nhất rồi à, chắc có lẽ là đấy 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 lại 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 này lại này chuẩn bị cho người ta hôn nhau này đúng không ừ chứ sao vậy? <cười> chương trình ép chị chứ đi đâu làm gì muốn điều đó chị không có muốn coi những cái khúc này nó kỳ dữ lắm tại vì, tại vì nó thèm <cười> rồi ok thôi bây giờ để mình chia sẻ cái niềm vui <cười> nào phải dễ thương kiểu luôn á